tam 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 daram 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 Всім треба любов, і всі отримують нашу любов. Ти і, і свині, і кози всі разом. Це жужа. То кіся. Це черн... така коричнева холі, як холі бері. Елвіс, бо ну, у нього така чолочка елвісовська. Біленька, Монро, Мерлін Монро. Ми наших свиней не називаємо як топ-моделі. Наомі Кембл, Тайра Бенкс, там ще у нас Лінда Євангеліста. І є в нас ще Саманта, Саманта маленька дівчинка. А це все далі, далі хлопчики пішли. Вони всі дуже компаністські. Свині люблять куштувати одяг. Ми на них постійно гладимо, ми їх постійно з ними тут граємося. Монро, вона ж нарки любить. У мене ось тут е, я зробила ароматну грядку. Ми взагалі намагаємося використовувати другий, третій раз речі, які там деякі викидують. Наприклад, взуття бабусини. Я зробила з нього клумбу. Синні квіточки і влітку вони будуть цвісти. У нас буде квітуче взуття. А йдемо там далі, я покажу, як я картоплю собрав. Я не копала. У мене ось була земля, ось така от трава, як поряд. Я положила один слой сіна, картоплю накидала і іншим слоєм посипала. Потім, коли вона проросте, я ще досиплю сіна. Все. Це або опілки, або картон, або трава, або сіно. І воно присипає, присипає землю, не росте бур'ян. Під цією мульчею розвивається своя органіка, там черви, різні там, букашки, вони рихлять землю. І землю не потрібно перекопувати, земля рихла, і вона е, зберігає вологу там, під цією мочею, і не потрібно поливати, не потрібно копати. І вона здоровіша, ця земля, що її не потрібно удобрювати чимось. Вона вже, якби удобрена цим, цей, ця моча, вона перероблюється цими червами, і якби вже удобрюється. Це було в Україні, просто що зараз, от, як після того, як був Совєтський Союз, то це колективізація, ці всі знання, вони е, відійшли. І от якщо взяти там, дуже старше покоління, яке ще пам'ятає там, ну, там, років 90 вони знають ці всі якби, сішки, як от сіном присипати, от замульчування також. А якщо от уже там, батьки покоління наше, вони ще звикли копати, там, полоти, якби вкладуватися так, що Потім, і, 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 чи живий ти додому дійдеш, то добре. А ми не поки, ми хочемо, щоб це було ну, в гармонійно, в радість. Щоб вирощування рослин і догляд за тваринами, воно не було тяжким. Просто захотілося на природі жити. Е, тому що в Києві це ну, дуже важко. Я часто хворіла. Постійно якісь стреси, депресії на роботі, це цей офіс, якби це. А так тут є земля, є будиночок. Ну, нам просто захотілося. Ми зібралися буквально за день всі наші речі і, і приїхали. Дуже хочеться побудувати е, біовегетарій щоб вирощувати овочі і навчати дітей, як правильно органічні овочі вирощувати е, цілий рік. Тому що е, ну, теплиці – це тільки один сезон, а якщо в біовегетарії, то це якби і взимку можна вирощувати. Е, саме екологічно Там. завести е, верміферму, зробити сортування сміття. Це у нас зараз проєкти. На, на, саме, ну, на навчання, екологічне навчання для школи. Тут е, жили предки Євгена, бабуки, дідусі, прадідусі. Громадська діяльність і бізнес, і 
державна служба, ну, багато всього було. Я розумів, що трошки мене вели не туди, не розвивався там духовно, морально. Зараз я відчув внутрішній стан мій, говорить про те, що я дійсно займаюся тим, чим хочу. У мене є досить, достатньо часу для розвитку, для творчості, для того, щоб сісти просто ну, подивитись небо. На природі є більше можливості якось розібратися в собі, нікуди не там поспішаєш, нічого ну, не відвлікає, да, там якийсь цей білий шум, да, як то кажуть, інформаційний, який не несе нічого позитивного, ніякої інформації. А тут ти можеш якось більше відчути себе, розвиватись і морально, і фізично, щось робити руками. Це настільки дає якийсь внутрішній такий сильний монолітний стан. Оце мені дуже подобається. Тому так, щоб не, як, не наші батьки, що на все здоров'я якби, вкладували в землю, а ну, спокійно, в гармонії, якби, щоб це було ну, в кайф, з задоволенням. Я так думаю, що українці можуть тільки іноді не, не вистачає чогось. Ну, любити свою землю, тому що від цієї любові йде все. І тоді і береже і природа, і земля, і відношення нормальне з людьми, і між собою. Коли є любов до своєї землі, то тоді вже є любов до всього.